Hello students Kingdom Animalia in this lesson first we discussed various criteria which used for the classification of animals so if you remember we learn various criteria for example notochord is present or absent body of organism is segmented or not silom if present if then which type of silom is present means a silomate pseudo silomate or u silomate uh, level of organization means there are four level of organization so which level of organization is present in organism like cellular level tissue level organ level or system level and after that we also learn system so circulatory system it is of two type open circulatory system and closed circulatory system and digestive system it is also of two type complete digestive system and incomplete digestive system so after completing all these criteria we have learned classification of animals so that chart we learn so after completing that chart we learn characteristic of various phyla in sub kingdom non chordata now today we are going to start our next phyla but before that we have learned first phylum porifera second nidaria third tinophora next one is platy helminthes as helminthes annelida and today we are going to start arthropoda so i have told you to make a distinguishing chart of all these phyla so how to make the chart i have told you in previous lecture so see in that chart you have to first write the name of all phyla is porifera one column in second column tino nidaria after that tinophora in this way after completing name of phylum second point you have to write meaning of the name for example porifera por means holes and ferin means bearing hole bearing organism nidaria nidaria this word is derived from nidoblast tinophora tenis means complete so in this way meaning after that you have to write habitat for example first aquatic marine as well as fresh water in porifera nidaria once again aquatic marine water as well as fresh water in tinophora exclusively marine so in this in this way you have to write the habitat after that symmetry for example porifera those organisms are asymmetric nidaria those are the radially symmetric tinophora also radially symmetric level of organization germ layer silom in this way you have to complete that chart so if you prepare that chart it will become easier to remember the criteria of those organism and also most important is the name of organism or examples of organism in those phyla for example in phylum porifera which organisms are included you have to remember that so in that way after that uh, in each example they have given another name so you have to remember that name also so today we are discussing phylum arthropoda so this phylum mainly includes insect so various types of insect which we see uh, in our surrounding so all those insect are included in the arthropoda so first this uh, most peculiar feature is that in kingdom animalia arthropoda is biggest or largest phylum so whatever species of the animal present on the earth out of that two third species only present in the phylum arthropoda so i repeat once again arthropoda it is the largest phylum in the kingdom animalia and why it is largest it is not like that that number of organism is large it is like number of species which included in the arthropoda are large saganchya lakshat ala ka baga arthropoda la kingdom animalia madla largest phylum ka mhatlela hai tar arthropoda madhe animal cha number jast ahe asa nahi tar earth varti jevdya veg vegya animal cha species ahe tyatla two third species ekta arthropoda madhe include kelela ahe so this is about arthropoda now first Uh, meaning of arthropoda so what is meaning arthrus means joint and poda means appendages so jointed appendages are present next 
habitat uh, what is habitat see uh, organisms from the arthropoda they are present in various habitat means uh, they are terrestrial or aquatic or some organisms uh, from the arthropoda also aerial they live in air so see omnipresent means all in all habitat these organisms are present so i tell you some example uh, then you will understand for example crab or other organisms uh, which are aquatic prawn all of you know prawn crab these are the aquatic organism and those included in the arthropoda now next you know cockroach so cockroach lives on the land uh, you know scorpion it also lives on the land and some are aerial for example mosquito butterfly these organisms are also included in the arthropoda and they have aerial habitat so remember organisms from the arthropoda lives in various habitat some live in terrestrial terrestrial some are aquatic and some are aerial next is symmetry so which type of symmetry is present see uh, so symmetry is bilateral symmetry ये आधी पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे सिमेट्री कसं लक्षात ठेवायची एकच फायलम असिमेट्रिक आहे कोणता पोरीफेरा तीन फायलम रॅडियली सिमेट्रिक आहेत कोणते तीन फायलम त्यातला फर्स्ट तुम्हाला सांगितलेला त्या फायलमचं नेम होतं निडारिया सेकंड टीनोफोरा आणि इकायनोडरमाटा हे तीन फायलम जे आहेत ते रॅडियली सिमेट्रिक आहेत ऑल रिमेनिंग जे आहेत ते सगळे बायलॅट्रली सिमेट्रिक सो सिमेट्री इज बायलॅट्रल लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन जर आठवत असेल तर पोरीफेरामध्ये कोणतं लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन सांगितलं सेल्युलर लेवल नेक्स्ट निडारियामध्ये टिश्यू लेवल टिनोफोरामध्ये सुद्धा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन प्लॅटिअल मिंतीसमध्ये ऑर्गन आणि तिथून पुढे ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन सो इथेही कोणतं आहे ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन नेक्स्ट इज जम लेअर सो वी लर्न इन पोरीफेरा दे हॅव नॉट गिवन जम लेअर because they have just cellular level of organization but in nidaria they are diploblastic organism tinophora also diploblastic organism but from platyhelminthes onward all phylum includes triploblastic organism so organisms from arthropoda are triploblastic so remember triploblastic means three germ layer ectoderm mesoderm and endoderm next is coelom सो ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम दिस फायलम आर सिलोमेट हे कॅरेक्टर लक्षात ठेवणं सुद्धा इझी आहे आणि याच्यावरती नीटला बऱ्याचदा क्वेश्चन विचारलेला आहे सो कसं लक्षात ठेवणार बघा सो तीन टाईपचे सिलोम सांगितले असिलोमेट सुडोसिलोमेट अँड यु सिलोमेट त्याच्यामध्ये आपण सिलोम पहिल्या तीन फायलममध्ये पाहिलेलंच नाही आहे पोरीफेरा निडारिया आणि टिनोफोरा त्या तिघांमध्येही सिलोम दिलेलंच नाही आहे सिलोम कुठपासून लक्षात ठेवायचं आहे प्लॅटी हेलमेंथिस सो प्लॅटी हेलमेंथिस जे आहेत ते असिलोमेट सेकंड ॲस हेलमेंथिस एकटाच फायलम आहे जो आहे सुडोसिलोमेट आणि तिथपासून पुढे ॲस हेलमेंथिस नंतर ॲनेलिडा आर्थ्रोपोडा सगळे कसे आहेत सिलोमेट सो धिस फायलम इज सिलोमेट मी तुम्हाला याआधी पण सांगितलेलं जसे ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होतील तशा तुम्हाला वेगवेगळ्या सिस्टीम लक्षात ठेवायला लागतील सुरुवातीला ऑर्गन सिस्टीम डेव्हलपच झालेलं नव्हतं सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन असे ऑर्गनायझेशन होते ऑर्गन आणि सिस्टीम आपण कुठपासून बघतोय प्लॅटी हेल्मेंथिस आणि त्याच्या पुढे मग इथं तुम्हाला आता बरेच सिस्टीम जे आहेत त्या लक्षात ठेवायचे जसं की आर्थ्रोपोडामध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहेत हे रेस्पिरेशन कसे करतात सो दे ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम दी आर्थ्रोपोडा हॅव व्हेरियस ऑर्गन्स फॉर दी रेस्पिरेशन फॉर एक्झाम्पल सम ऑर्ग ऑर्गॅनिझम्स हॅव गिल्स नाव ऑल ऑफ यु नो गिल्स gills this organ we uh, find in fishes so such gills are present some organisms have book gills next some have book lungs so various organisms have various organ it is not that all organs are present in same organism different organism have different organ so some have gills some have book gills book lungs and tracheal system now gills you know okay kalle mantat tala बट वॉट इज मीन बाय बुक गिल्स और वॉट इज मीन बाय बुक लंग्स सो एक साइड ने जर ऑर्गन बगित तो अपन बुक्स एक वरती एक जसे दिखते पद्धतिन बुक गिल्स कि लंग्स जे हैं दिता मनुन मटले बुक सो सी 
gills book gills book lungs and tracheal system these are the respiratory organ which present in the organisms of arthropoda after respiration next is circulation so in circulation which type of circulatory system is open circulatory system so circulatory system we just learned in annelida and in annelida they have given that they have closed circulatory system but arthropoda have ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम नेक्स्ट ये तुम्हें कॉक्रोच हा जो इन्सेक्ट है तो डिटेल स्टडी करना है सो तिथ सर्क्युलेटरी सिस्टीम यार है सो तेव तुम्हार लक्षा ये कि सर्क्युलेटरी सिस्टीम जी है ती ओपन टाइप की कश है डिटेल सर्क्युलेटरी सिस्टीम दिल्ली सो सद्यावे लक्षा ठेवा ऑर्गैनिजम्स ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टीम नाव एक्सक्रिएशन टू रिमूव दी वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ दी बॉडी Various organism have various organ. For example, human being have kidneys to remove the waste. But organisms from arthropoda have malpighian tubule to remove the waste material. So remember the name of organ, and the name is malpighian tubule. Next is sensory organ. For example, which have uh, we have five sensory organ: eyes, ear, nose, tongue, skin. and we detect various things in our surrounding with the help of this sensory organ now organisms from arthropoda also have sensory organ so all of you have seen cockroaches so cockroaches have antennae with the help of antennae they they can locate the food material or they can sense smell they also have eyes and with the help of eyes they uh, have mosaic vision so what is mosaic vision you will learn in the lesson cockroach next they have statocyst statocyst it is balancing organ uh, this organ help them in balancing so we also have balancing organ so in the same way uh, so these are the various sensory organ present in the organisms of arthropoda so which are the sensory organ first is antennae eyes and next is statocyst next reproduction organisms from this phylum are dioecious now what is mean by dioecious dioecious means male and female organisms are separate it is called as dioecious when both sex organ are present in same organism it is called as monoecious so organisms are dioecious means male and female are the separate next they have internal fertilization means male and female gamete fuse with each other inside the body of female so fertilization is internal next after fertilization that zygote form and that zygote inside the covering they are released outside the body means this organism lays egg so such type of condition is called as oviparous so organisms are oviparous means they are egg laying organism next development may be direct or may be indirect so what is the meaning of direct development and indirect development direct development means larval stage when it is very similar morphologically to the adult then it is called as direct development and in indirect development larva looks different than adult so it is indirect development so this is about reproduction first dioecious means male and female are separate fertilization is internal means egg and sperm fuses inside the body next they lay egg means they are oviparous development may be direct or indirect now some special feature of this phylum so what are the special feature see first i have told you this is the largest phylum of kingdom animalia so why it is called as largest phylum because out of total species of animals two third species are included in only one this phyla that is kingdom sorry that is phylum arthropoda next they have chitinous exoskeleton to so, yach ek interesting example sagani crab bagitlela asel khekda bagitlela asel tyala jar baherun hat lavla tar tanak asa tyacha body feel hote tar te je kathin asta ते काइटीन नावाच्या कॉम्प्लेक्स शुगरपासून बनलेलं त्याचं एक्झोस्केलेटन आहे सो दे हॅव कायटिनस एक्झोस्केलेटन देअर बॉडी इज डिवायडेड 
सॉरी रिपीट काइटेनस एक्सोस्केलेटन काइटेन इट इज कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर एक्जाम्पल आर बॉडी ऑल्सो हैव स्केलेटन स्केलेटन मीन्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सो आर बॉडी इज सपोर्टेड विथ द हेल्प ऑफ बोन्स सो आप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जे है तो बोन्स है बोन्स बॉडी आत है सो इट इज कॉल्ड ऐस एंडोस्केलेटन वेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड ऐस एक्जोस्केलेटन एंड वेन इट इज प्रेजेंट इन साइड द बॉडी इट इज कॉल्ड ऐस एंडोस्केलेटन सो सी दीज ऑर्गेनिजम हैव एक्जो मीन्स आउटसाइड द बॉडी एक्जो स्केलेटन स्केलेटन मीन्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड देर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ काइटीन सो काइटीन इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुगर ओके सो दिस काइटीनस एक्जो स्केलेटन विच प्रोटेक्ट देम वन मोर थिंग दे इडिसिस सो वॉट इज इडिसिस सो बगा क्रैप जर छोटा अल तो काइटीनस एक्जो स्केलेटन जो है तो काड़ून टाकतो ग्रोथ होते बॉडी की आणि पुन्हा तो काइटिनस एक्जो स्केलेटन डेवलप करतो क्रैप वरती जर काइटिनस हार्ड कवरिंग तसच अल तो बॉडी की ग्रोथ हो एक्जो स्केलेटन ग्रोथ अलाउ कर सो सी इडिसिस होता मजे स्केलेटन जे है तो पीरियोडिकली रिमूव करता नेक्स्ट देअर बॉडी इज डिवाइडेड इन टू हेड थोरैक्स एंड एबडोमेन सो इन दीज थ्री पार्ट सो वी हैव लर्न वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा these are the common characteristic and these are the special feature so finally more important is the name of organism from this phyla so which organisms in this phylum c first they have given economically important organism so in economically important organism they have given honey bee which is also called as apis next is bombyx okay apis honey bee bombyx it is also called as silkworm so these are the economically important organism because we get honey or wax from the honey bee and from silkworm we get silk so these are the economically important organism which included in the phylum arthropoda next uh, some vector like mosquito so mosquito like vectors are also included in this phylum uh, anaphilus culex edis anaphilus mosquito this mosquito spreads malaria from one person to another person second they have given edis next is culex these also spread diseases so vector means those organism which carry pathogen from patient to the healthy person so such type of mosquitoes are included in this phylum then the next next jo organism dilela hai te manje locusta and one more is a limulus limulus it is also called as king crab so baka locusta ha organism pan yacha madhe include hoto आणि लिम्युलस किंवा त्याला किंग क्रॅब म्हटलेलं आहे तर हा जो किंग क्रॅब आहे याला लिव्हिंग फॉसिल असं म्हटलेलं आहे सो वॉट इज मीन बाय फॉसिल तर डेड ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीज जेव्हा बरीड केल्या जातात तेव्हा त्यांच्या बॉडीपासून जे ऑर्गॅ जे फॉर्म होतं त्याला आपण म्हणतो फॉसिल सो बघा याला लिव्हिंग फॉसिल का म्हणायचं तर हा ऑर्गॅनिझम ॲक्च्युली आधीच्या पिरियडमधला किंवा जुन्या पिरियडमधला आहे पण तो अजूनही लिव्हिंग आहे म्हणजे त्याच्या पिरियडमधले त्याच्या बरोबरीचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्या एज पिरियडमधले त्यांचे फॉसिल्स आपल्याला बघायला मिळतात ते आता जिवंत नाहीत मात्र हा अजूनही लिव्हिंग आहे सो लिम्युलस इज कॉल्ड ॲज किंग क्रॅप विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लिव्हिंग फॉसिल सो रिमेंबर दी एक्झाम्पल हनी बी मीन्स ॲपिस बॉम्बिक्स सिल्कवम मॉस्क्युटोज व्हेरियस स्पेसिस ऑफ मॉस्क्युटोज आर इन्क्लुडेड लोक्युस्टा लिम्युलस मीन्स किंग क्रॅप प्रॉन बटरफ्लाय such type of organisms are included in this phylum so you will learn more and more example given in the state board so this is about the phylum arthropoda so now next we are going to start next phylum and the name of phylum is so next phylum is mollusca so in mollusca after arthropoda this is the second largest phylum of kingdom animalia 
so in arthropoda we learn it is the most largest phylum why it is most largest because out of total animal species two third animal species are included in the arthropoda hence it is largest and the mollusca it is second largest so students you have to remember which is the largest most largest and which is second largest so largest phylum is the arthropoda and second largest phylum is the mollusca okay one more thing uh, which is uh, important and on that point many times question is asked on the exam so a neat exam so that point is segmentation see in case of the arthropoda their body is metamerically segmented uh, we also learn annelida their body also metamerically segmented so annelida ja hai yanchi body metamerically segmented ahe ani just atta je apan bagitla arthropoda yanchi body suddha metamerically segmented apan bagitla arthropoda yanchi body suddha metamerically segmented ahe ani ajun segmentation दुसऱ्या कोणत्याही फायलममध्ये आपल्याला सांगितलेलं नाही आणि फायनलचा जो चार्ट आहे म्हणजे या टॉपिकच्या एंडला एन सी आर टीमध्ये एक चार्ट दिलेला आहे तर त्यात मेटॅमेरिक सेगमेंटेशन हा एक कॉलम आहे सो सगळ्यांनी तो चेक करायचा आहे सेगमेंटेशन किती फायलममध्ये सांगितलेलं आहे सो तुम्हाला तीन सापडतील पहिला एनेलिडा दुसरा आर्थ्रोपोडा आणि शेवटचा कॉर्डेटा हे तीन फायलम सोडले तर मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड कोणताही फायलम नाही आणि या फायलममध्ये क्लिअर कट त्यांनी अनसेगमेंटेड बॉडी असं सांगितलेलं आहे सो या सेगमेंटेशनवरती जर क्वेश्चन विचारला तर हा एक फायलम मोल्युस्का अॅनेलिडा आर्थ्रोपोडा आणि कॉर्डेटा यांच्यावरती हा बऱ्याचदा क्वेश्चन असतो सो हा पॉईंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा हवं तर तुम्ही रेड पेनने बुकमध्ये लिहून ठेवा मेटॅमेरिकली सेगमेंटेड ओनली थ्री फायलम अॅनेलिडा आर्थ्रोपोडा अँड वन विज कॉर्डेटा ओके अँड दिस ऑर्गॅनिझम फ्रॉम मोल्युस्का आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गॅनिझम दे आर अनसेगमेंटेड सो पर्टिक्युलरली दे हॅव गिव्हन इन दिस फायलम द वर्ड अनसेगमेंटेड सो ऑन दॅट वर्ड मेनी टाईम क्वेश्चन इज आस्ड इन द नीट सो यू हॅव टू रिमेंबर दॅट सो सी मिनिंग फर्स्ट मिनिंग ऑफ द नेम मॉलिस मॉलिस मीन्स सॉफ्ट बॉडीड सो ऑर्गॅनिझम फ्रॉम द मोल्युस्का आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गॅनिझम सो सी बेस्ट एक्झाम्पल इज द स्नेल विच वी कॉल गोगल गाय सो स्नेल जे आहे या ऑर्गॅनिझमला मोल्युस्कामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे सो त्याची बॉडी तुम्ही बघितलेली असेल एकदम सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गॅनिझम असतो सॉफ्ट बॉडी आहे हेन्स दे आर इन्क्लुडेड इन मोल्युस्का सो वॉट एव्हर ऑर्गॅनिझम्स इन द मोल्युस्का आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गॅनिझम मॉलिस मीन्स सॉफ्ट नेक्स्ट इज हॅबिटॅट सो ऑर्गॅनिझम्स इन दिस फायला मोस्टली फाउंड इन द ॲक्वाटिक हॅबिटॅट सो सम इन मराईन वॉटर अँड सम इन फ्रेश वॉटर and some organisms of mollusca are terrestrial so baka mollusca cha jo habitat ahe tatle kahi organism aquatic ahe marine water ani fresh water doni thikani baghayla milta ani kahi organism jo ahe te terrestrial ahe so see aquatic as well as terrestrial next is symmetry so mollusca madhe jo organism ahet yanchi symmetry ahe bilateral symmetry so remember this bilateral symmetry नेक्स्ट इज ऑर्गनायझेशन आणि ऑर्गनायझेशनमध्ये यांनी सांगितलेलं आहे ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन मला वाटतं आता हे पॉईंट लक्षात आले असतीलच बायलॅटरल सिमेट्री मी सांगितलं आहे की जवळपास सगळेच फायलम चार फायलम सोडून सगळेच बायलॅटरल आहेत ऑर्गनायझेशन ऑर्गन सिस्टीम आपण ॲज केल मेंतीसपासून स्टडी करतो आहे की सगळेच ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन जमलेअर ट्रिप्लो प्लास्टिक कुठून सांगितलं प्लॅटी हेल्मेंतीसपासून सगळेच ट्रिप्लो प्लास्टिक आहेत आणि सिलोम सिलोमेट कुठपासून आहेत सिलोमेट तर ॲज केलमेंतीस सुडोसिलोमेट होता आणि ॲज केलमेंतीस नंतर ॲनेलिडा जो आहे तो यू सिलोमेट किंवा ट्रू सिलोम असणार आहे तिथपासून पुढचे सगळेच फायलम जे आहेत ते सिलोमेट आहेत सो दीज आर दी सम कॉमन फीचर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन सो ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम दी मोल्युस्का आर दी डायोशियस डायोशियस इट मीन्स मेल अँड फिमेल ऑर्गॅनिझम्स आर डिफरंट और मेल अँड फिमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेझेंट इन डिफरंट ऑर्गॅनिझम हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज डायोशियस नेक्स्ट ओव्हिपेरस सो ऑर्गॅनिझम्स ऑफ दिस फायलम आर ओव्हिपेरस ओव्हिपेरस मीन्स एग लेईंग ऑर्गॅनिझम सो दे ले एग डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट सो इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेज ऑर्गॅनिझम मॉर्फॉलॉजिकली डिफरंट फ्रॉम दी अडल्ट 
so it is called as indirect development so this is about the reproduction next is special feature so see carefully special feature first their body is unsegmented so ajibat tyancha kade segmentation nahi ekdam soft body asta ani yacha varti barazda question vicharlela so organisms from mollusca are unsegmented next their body is covered with calcareous shell so best example once again snail snail sagana maithe google gai tichya pathi varti shankha apan bagitlela hai so that shell it is calcareous means made up of calcium next their body is divided into three part apan arthropoda madhe shiklo three part astat head thorax and abdomen so itha teen part kutle ek baka head muscular foot and visceral hump म्हणजे बघा गोगल गाय जर कन्सिडर कराल तर तिचं हेड किंवा डोकं त्यानंतर नेक्स्ट दिलेलं आहे मस्क्युलार फूट खालच्या बाजूला जे लेग्स असतील तिचे ते आणि हंप म्हणजे वरची जी सगळी बाजू आहे ज्याच्यावरती शंख तयार होतो ती सगळी जी आहे तिला म्हटलं आहे विसरल हंप ओके तो जो विसरल हंप आहे दॅट हंप इज कवर्ड विथ द मॅन्टल मीन्स थिक अँड सॉफ्ट स्किन कवरिंग इज देअर सी जर हे त्यांचे बॉडी असेल तर या बॉडीच्या वरती थिक कवरिंग असतं सो इफ दिस इज विसरल हम्प दॅट विसरल हम्प इज कवर्ड बाय द थिक मॅन्टल थिक कवरिंग ऑफ द स्किन विच इज कॉल्ड ॲज मॅन्टल सो दिस इज मॅन्टल अँड दिस इज हम्प सी इन बिट्वीन हम्प अँड मॅन्टल देअर इज स्पेस अँड दिस स्पेस इज कॉल्ड ॲज मॅन्टल कॅव्हिटी सो दिस इज मॅन्टल कॅव्हिटी अँड इन दिस मॅन्टल कॅव्हिटी फिदर लाईक गिल्स आर प्रेझेंट and these feather like gills help in respiration as well as in excretion so features of this phylum are little bit different from other phylum so just once again i going i'm going to repeat uh, see their body is unsegmented it is most important feature next on their body there is calcareous shell shell which is made up of calcium body is divided into three part head muscular foot and visceral hump many time there is confusion in this hump so jo pati cha bhag ahe tala hump mhatlele tanni varun disnara gogal gaycha ani tya hump cha varti skin cha thick fold asto jad fold asto ani tya fold la mhatlela ahe mantle ata mantle ani hump yancha madhe hi ji space ahe hila mhatlela ahe mantle cavity ani ya mantle cavity madhe yancha kade feather like gills astat आणि हे जे फिदर लाईक गिल्स आहेत हे यांना रेस्पिरेशन आणि एक्सक्रिएशन दोन्हीमध्ये काय करणार आहेत हेल्प करणार आहेत अल्सो दिस मॅन्टल सिक्रेट कॅल्कॅरियस शेल हा जो मॅन्टल आहे तो वरती कॅल्कॅरियस शेल जो आहे तो तयार करतो नेक्स्ट त्यांचे जे हेड आहे हेड गोगल काही बघितलेली आहे तिच्या हेडवरती दोन अँटेने तुम्ही बघितलेले असतील सो दॅट सेन्सरी टेंटॅकल्स दे हॅव सो ते जे टेंटॅकल्स आहेत ते सेन्सरी असतात वेगवेगळ्या गोष्टी लोकेट करण्यासाठी त्यांना हेल्प करतात अँड वन मोर ऑर्गन इज द रॅड्युला रॅड्युला इट इज द रास्पिंग ऑर्गन विच हेल्प इन फिडिंग टू दोज ऑर्गॅनिझम सो त्यांच्या माऊथमध्ये रॅड्युला नावाचा एक रास्पिंग ऑर्गन आहे रास्पिंग मीन्स करकर असा आवाज येतो असं ऑर्गन आहे आणि दॅट ऑर्गन हेल्प इन फिडिंग फिडिंगमध्ये हेल्प करतो फूड मटेरियल क्रश करण्यामध्ये खाण्यामध्ये त्यांना हेल्प करतो सो बघा बॉडी इज अनसेगमेंटेड ऑन देअर बॉडी दे हॅव कॅल्कॅरियस शेल बॉडी इज डिवायडेड इन टू हेड मस्क्युलर फूट अँड विसरल हम्प मॅन्टल इज प्रेझेंट ओव्हर द विसरल हम्प ओके इन बिट्वीन मॅन्टल अँड हम्प देअर इज स्पेस विच इज कॉल्ड ॲज मॅन्टल कॅव्हिटी इन द मॅन्टल कॅव्हिटी फिदर लाईक गिल्स आर प्रेझेंट अँड दोज गिल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन ॲज वेल ॲज इन एक्सक्रिएशन दे हॅव सेन्सरी टेंटॅकल ऑन देअर हेड अँड इन द माऊथ दे हॅव वन रास्पिंग ऑर्गन विच इज कॉल्ड ॲज रॅड्युला अँड दॅट रॅड्युला हेल्प देम इन फिडिंग सो दीज आर दी सम स्पेशल फीचर ऑफ दी मोल्युस्का सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज द नेम ऑफ ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम दिस फायला स्विच ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट सी फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट एक्झाम्पल इज द पायला पायला इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲपल स्नेल ऑक्टोपस 
octopus this organism also included which is also called as devil fish next organism is the pink tada which is also called as pearl oyster after that next is sepia which is also called as cuttlefish next is dentalium tusk shell next is apalachia sea hare next is chiton which is also called as chaitopleura loligo also called as squid okay so these are the examples of phylum mollusca so these examples many times asked in the exam so these are the important example you have to remember both name uh, given in the book in ncert so pila this is the common name the pila it is also called as apple snail so you have to remember both pila is called as apple snail next is octopus octopus sagayna maithe tela scientifically devil fish asai mantat सो आता हे दोन बघा ऑक्टोपस इट इज डेविल फिश अँड सेपिया इट इज कटल फिश सो याच्यामध्ये दोन असे नेम आलेले आहेत की ज्यांच्या नेममध्ये फिश आलेला आहे डेविल फिश कटल फिश इकायनोडारमाटामध्ये तुम्ही स्टार फिश बघाल सो यांच्या नेममध्ये फिश आहे पण हे फिश नाही आहेत कोणत्या फायलममध्ये येतात हे मोल्युस्का पायसेस किंवा फिशच्या फायलममध्ये नाहीत येत सो याच्यावरून कन्फ्युजिंग क्वेश्चन विचारला जातो की फिशशी रिलेटेड म्हणजे एखादं एक्झाम्पल फिशचं असतं आणि ज्याच्यामध्ये डेविल फिश कटल फिश स्टार फिश असेही नेम दिले जातात आणि त्याच्यावरती फिशशी रिलेटेड क्वेश्चन विचारला जातो सो सगळ्यांना हे लक्षात ठेवायचं आहे यांच्या नेममध्ये जरी फिश असेल तरी हे फिश नाही आहेत पण कोणाचं नेम आहे ऑक्टोपसलाच काय म्हणतात डेविल फिश नेक्स्ट पिंक टाडा इट इज पर्ल ऑयस्टर पर्ल मोती मोती तयार करणारा जो ऑर्गॅनिझम आहे तो याचं सायंटिफिक नेम पर्ल ऑयस्टर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पिंक टाडा सेपिया सेपिया इज कॉल्ड ॲज कटल फिश डेंटॅलियम इट इज टस्क शेल ॲपेलशिया इट इज सी हेअर समुद्री ससा चिटॉन चायटोप्ल्युरा लोलिगो स्क्वॅड सो हे जे नेम आहेत हे तुम्हाला हा होमवर्क समजा आजचा मोल्युस्कामधला की यांचे नेम जे आहेत ते तुम्हाला रिपीट लिहायचे आहेत प्रॅक्टिस करायचे आणि लक्षात ठेवायचे आहेत हे जर तुम्ही आत्ता प्रॅक्टिस केले तर याच्यावरचे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व होतील अदरवाईज फक्त मोलिस्काचे फीचर्स किंवा कॅरेक्टरिस्टिक लक्षात ठेवून उपयोग होणार नाही ऑर्गॅनिझमचं नेम पण माहिती पाहिजे आणि त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिकसुद्धा माहिती पाहिजेत सो पुन्हा एकदा बघा पायला ॲपल स्नेल ऑक्टोपस डेविल फिश पिंक टाडा पल ऑयस्टर नेक्स्ट इज सेपिया कटल फिश डेंटॅलियम टस्क शेल अपालशिया सी हेअर चिटॉन चायटोप्ल्युरा लोलिगो स्क्वॅड सो दिस इज अबाउट दी फायलम मोल्युस्का सो आफ्टर कम्प्लिटिंग मोल्युस्का नेक्स्ट फायलम वी आर गोईंग टू स्टार्ट इज द फायलम इकायनो डर्माटा सो सी इकायनो डर्माटा सो नेक्स्ट फायलम इज फायलम इकायनो डर्माटा सो किंगडम ॲनिमॅलियामध्ये फर्स्ट आज आपण स्टडी केला तो होता आर्थ्रोपोडा आफ्टर आर्थ्रोपोडा वी डिस्कस्ड मोल्युस्का नेक्स्ट इज फायलम इकायनो डर्माटा सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिंग ऑफ द नेम इन इकायनो डर्माटा इकायनस मीन्स स्पायनी अँड डर्मा मीन्स स्किन सो दीज ऑर्गॅनिझम्स हॅव स्पायनी स्किन नाव नेक्स्ट इज हॅबिटॅट सो वॉट इज द हॅबिटॅट ऑफ दीज ऑर्गॅनिझम्स इन दे आर एक्सक्लुझिवली मराईन सी दीज आर एक्सक्लुझिवली मराईन सो यू हॅव टू रिमेंबर 
some phylums in the kingdom animalia are exclusively marine so you have to remember the name of those phylum so in that first we learn tinophora which is exclusively marine and this is second echinodermata it is also exclusively marine next to me study karal teva tumhi laksha thevnar ahat so exclusively marine ya word varti sudha kon konte phylum exclusively marine ahet yacha varti neat la question vicharla jato so remember this thing echinodermata is exclusively marine okay next one is symmetry symmetry kay ahe baga yacha madhe so symmetry ji dileli ahe first बायलॅट्रल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज हे ऑर्गॅनिझम लार्वल स्टेजमध्ये बायलॅट्रल सिमेट्री दाखवतात पण जर तुम्ही अडल्ट स्टेज बघाल तर याच्यामध्ये रॅडियल सिमेट्री इन अडल्ट स्टेज सो हे तुम्हाला दोन्ही लक्षात ठेवायचं आहे पण मोस्टली इकायनोडर्माटा जो आहे तो रॅडियल सिमेट्रीमध्ये कन्सिडर होतो तरीही बायलॅट्रल सिमेट्री इन लार्वल अँड रॅडियल सिमेट्री इन अडल्ट स्टेज नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन सो कोणतं असेल बघा लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन इज ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन सो ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे हे तीन पॉईंट आता सांगण्याची गरज नाही पडली पाहिजे तुम्हाला माहिती आहे इथून पुढे म्हणजे जवळपास ॲज केलमेंटीसपासून पुढे लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑर्गन सिस्टीम जम लेअर सगळे ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत प्लॅटियल मेंटीसपासून नेक्स्ट सिलोम दीज आर दी सिलोमेट ऑर्गॅनिझम ट्रू बॉडी कॅव्हिटी इज प्रेझेंट सो दीज आर दी सम कॉमन फीचर सो फर्स्ट मिनिंग स्पायनी स्किन हॅबिटॅट एक्सक्लुझिवली मराईन सिमेट्री बायलॅट्रल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज बट रॅडियल सिमेट्री इन अडल्ट स्टेज लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन इज ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन जम लेअर दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम अँड इन सिलोम दे आर सिलोमेट नाव नेक्स्ट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम यू हॅव गिवन अबाउट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम सो इन इकायनोडर्माटा कम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज देअर विथ माउथ on lower side or they have said ventral side and anus on upper side so he jo organism ahe yancha madhe mouth jo ahe to lower side la ani anus jo ahe to upper side la present ahe next reproduction in reproduction he jo organism ahe he sexual reproduction dakhavta sexes are सेपरेट मीन्स मेल अँड फिमेल ऑर्गन ऑर ऑर्गॅनिझम्स आर सेपरेट फर्टिलायझेशन इज एक्सटर्नल अँड डेव्हलपमेंट इज इनडायरेक्ट आता ह्या टर्म्स तुम्हाला माहिती आहेत एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन एग आणि स्पम बॉडीच्या बाहेर फ्यूज होणं किंवा मेल आणि फिमेल गॅमेट बॉडीच्या बाहेर फ्यूज होणं आणि इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट म्हणजे लार्वल स्टेज आणि अडल्ट स्टेज डिफरंट असणं सो दिस इज इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट वन मोर थिंग स्पेशल फीचर यांचं एकच स्पेशल फीचर त्यांनी जास्त महत्त्वाचं दिलेलं आहे वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम सो या फायलममध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहेत यांच्याकडे वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम असते ही वॉटर व्हॅस्क्युलर सिस्टीम जे आहे हे यांना लोकोमोशनमध्ये हेल्प करते टू कॅप्चर प्रे रेस्पिरेशनसाठी हेल्प करते and to transport food ya veg vegale hyacha madhe hi water vascular system ya organisms na help karte tyanantar so echinodermata madhe tumhi je kai features shiklela ahat tar yacha madle main features vyavasthit lakshat theva tyat hi exclusively marine ha point ani special feature that is water vascular system ya point varti mostly question je ahet tyacha madhe vicharle jatat इकायनोडर्माटाचे जे ऑर्गॅनिझम आहेत सो ते बघा त्याच्यामध्ये फर्स्ट दिलेलं आहे स्टारफिश फॉर एक्झाम्पल स्टारफिश इट इज अल्सो कॉल्ड ॲज एस्टेरियस नेक्स्ट इज ब्रिटल स्टार ओके सो याच्यामध्ये बरेचसे ऑर्गॅनिझम जे आहेत यांच्या नावामध्ये स्टार येतं सो नेक्स्ट सांगितलं तुम्हाला ब्रिटल स्टार इकायनस कुकुमारिया कुकुमारिया 
which is also called as C cucumber. Next is C urchin. Entered on. So these are the various organism from the Echinodermata. One is starfish, which is also called as Asterius. Second one is brittle star, Echinus, Cucumaria. Uh, Cucumaria it is also called as sea cucumber and brittle star. That brittle star it is also called as Ophiura. एंटेड ऑन सो हे जे आहेत ते इकायनोडर्माटा मधले वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम आहेत सगळ्यांना इकायनोडर्माटा हा फायलम समजला का बघा आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे एक्सक्लुसिव्हली मराईन हे वॉटर वेस्क्युलर सिस्टीम आणि हे एक्झाम्पल जे आहेत ते तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत सो मोल्युस्कामधले वेगवेगळे एक्झाम्पलचे मी तुम्हाला नेम सांगितले तर त्यांचे दोन्हीही आणि इकायनोडर्माटामधले आपण बघितले त्याच्यामध्ये पहिला तुम्हाला सांगितला तो आहे स्टारफिश विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲस्टेरियास इकायनस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सी अर्चिन कुकुमारिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सी कुकुंबर ब्रिटल स्टार ऑफिओरा आणि अँटेडॉन हे जे एक्झाम्पल्स स्टडी केले हे एक्झाम्पल्स याच्यामध्ये व्यवस्थित लक्षात ठेवा ओके सो दिस इज फायलम इकायनोडर्माटा आणि आत्तापर्यंत जे तुम्ही फायलम स्टडी केले पोरिफेरा निडारिया टिनोफोरा प्लॅटी हेल्मेंतिस ॲस हेल्मेंतिस ॲनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोल्युस्का आणि इकायनोडर्माटा ह्या सगळ्या ऑर्गॅनिझमचे जे एक्झाम्पल आहेत जे एन सी आर टीमध्ये दिलेले आहेत त्यांचे ऑदर नेम हे आणि त्यानंतर नेक्स्ट दुसरे जे दिलेले आहेत याच्यामध्ये मेन स्टेट बोर्डमध्ये काही एक्स्ट्रा एक्झाम्पल दिलेले आहेत तर ते एक्झाम्पल तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे तरी मोस्टली नीटला क्वेश्चन विचारताना एन सी आर टीमधले जे नेम आहेत या नेमवरती क्वेश्चन जास्त फोकस केला जातो सो त्या अँगलनी ह्या हा जो पॉईंट आहे तो नीट लक्षात घ्या यानंतर नॉन कॉर्डेटाचा आपला एकच फायलम रिमेनिंग आहे तो आहे हेमी कॉर्डेटा म्हणजे आपले नॉन कॉर्डेटाचे सगळे फायलम जे आहेत ते या ठिकाणी कम्प्लीट होत आहेत आणि यानंतर या टेन फायलमवरती जे काही एम सी क्यू आहेत हे एम सी क्यू आपण पाहणार आहोत सो दिस इज अबाउट दी इकायनोडर्माटा सो आजच्या लेक्चरमध्ये जे काही पॉईंट तुम्ही इथंपर्यंत स्टडी केलेला आहात याचा डिस्टिंग्विशिंग चार्ट व्यवस्थित तयार करा एक्झाम्पल्स व्यवस्थित बघा तर याच्यावरचे एम सी क्यू जे आहेत हे तुम्हाला सॉल्व्ह होतील सो आजच्या लेक्चरमधलं इथंपर्यंतच आपण थांबतो आहे थँक्यू